क्वेश्चन सिक्स इट इज गिविन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सिक्सटी फोर डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिविन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी हमें इसमें कोई फिगर गिविन नहीं है हमने फिगर अपने आप बनानी है सबसे पहले हम क्या बनाएंगे एक्स वाई जेड एक एंगल बना देंगे जो कि 64 डिग्री है दिस एंगल इज इक्वल टू 64 डिग्री एक्स वाई जेड ठीक है ये हमारी फिगर बन गई एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पी एक्स वाई ठीक है तो ये हमने प्रोड्यूस करनी है P तक ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी जेड वाई पी इसको बाइसेक्ट करती हुई हमने एक रे बनानी है ये दिस इज वाई क्यू इट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है इसको वन ले लिया इसको टू ले लिया ठीक है ये हमें गिविन है बाइसेक्ट बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहे हैं इक्वल पार्ट में मतलब वन इज इक्वल टू टू और हमें फाइंड एक्स वाई क्यू एक्स वाई क्यू मतलब टू प्लस सिक्सटी फोर निकालना है और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्यू वाई पी मतलब एंगल वन का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ठीक है तो देखो हमें जो गिविन है एक तो हमें एंगल गिविन है एंगल एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू सिक्सटी फोर डिग्री और साथ में हमारा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो गया क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है इसको ठीक है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ठीक है चलो अब इसको भी सॉल्व करते हैं इसमें देखो ये एक लाइन है देखो एक्स वाई को एक्सटेंड किया गया पीछे को ठीक है एक्स वाई को एक्सटेंड किया गया इस इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई पी इज ए लाइन तो एक्स वाई पी इज अ लाइन तो इस लाइन के ऊपर बने हुए एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 एट्टी डिग्री इट मीन्स एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस सिक्सटी फोर डिग्री दैट इज इक्वल टू वन क्या आ जाएगी प्रॉपर्टी एंगल्स एट ए लाइन आर सप्लीमेंट्री ठीक है अब देखो वन और टू इक्वल थे तो लेट कर लो कि लेट कर लो यहां पे लेट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू एक्स लेट कर लेते हैं इसको तो यहां पे इन दोनों की जगह पे एक्स एक्स डाल देना है हमने तो x प्लस एक्स प्लस सिक्सटी फोर दैट इज इक्वल टू वन एटी राइट लेट कर लिया हमने यहां पर ठीक है अब x प्लस एक्स मतलब कि टू एक्स दैट इज इक्वल टू सिक्सटी फोर को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा वन एटी माइनस सिक्सटी फोर ठीक है देन टू एक्स इज इक्वल टू ये कितना आ गया माइनस करके ये हमारा आ गया वन वन सिक्स ठीक है देन x इज इक्वल टू वन वन सिक्स अपॉन टू टू से कैंसिल हो गया फाइव और एट तो x की वैल्यू आ गई फिफ्टी एट डिग्री ठीक है अब देखो हमें क्या क्या गिविन था हमें क्या क्या निकालना था x y q और q y p तो इससे जब x की वैल्यू फिफ्टी एट आ गई इट मीन्स एंगल वन इज इक्वल टू फिफ्टी एट डिग्री एंड एंगल टू इज इक्वल टू फिफ्टी एट डिग्री ठीक है तो हमें एक तो एंगल क्यू सॉरी एक्स वाई क्यू निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई क्यू ठीक है एंगल एक्स वाई क्यू जरा हम यहां पे पास में डायग्राम बना लेते हैं इसका कुछ इस तरीके से ये डायग्राम जा रहा था दिस इज एक्स वाई पी जेड एंड क्यू ये वन दिस इज टू 
एंड दिस इज सिक्सटी फोर डिग्री अब हमें क्या निकालना है एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल निकालना है दिस एंगल एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल हमें निकालना है एक्स वाई क्यू मतलब कि एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल टू प्लस सिक्सटी फोर डिग्री ठीक है तो एंगल टू की जगह कितना डाल देंगे फिफ्टी एट फिफ्टी एट प्लस सिक्सटी फोर तो देर फोर एंगल एक्स वाई क्यू दैट इज इक्वल टू एड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा वन ट्वेंटी टू डिग्री एक आंसर तो हो गया हमारा ये एक्स वाई क्यू दूसरा आंसर हमसे पूछा गया है कि रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी ये तो आ गया हमारा एक्स वाई क्यू अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्यू वाई पी क्या कौन सा एंगल है हमारा एंगल वन ठीक है इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी माइनस एंगल क्यू वाई पी क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल तो हमेशा कब निकलता है उसको थ्री सिक्सटी में से माइनस कर देते हैं तो वो रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है 360 माइनस अब ये क्या था एंगल वन तो एंगल वन की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे 360 माइनस एंगल वन कितना आया 58 डिग्री ठीक है तो हमारा ये कितना आ गया 302 डिग्री ये क्या आ गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ये हमारा 302 डिग्री आ गया